ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஹிலாரி பவாக் எழுதுன த ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸ் அப்படிங்கிற போயத்துடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் ஜோசப் ஹிலாரி பியர் ரீன் பெலாக் இதுதான் இவருடைய ஃபுல் நேம் இவர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஜூலை எயிட்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டீன் ஜூலை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் ஃப்ராங்கோ இங்கிலீஷ் ரைட்டர் டுவெண்ட்டி செஞ்சுரியுடைய ஹிஸ்டாரியனும் கூட இவர் வந்து ஆரேட்டர் அப்புறம் பாயட் செயலர் சட்டையரிஸ்ட் அவர் நிறைய லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காரு சோல்ஜராக இருந்திருக்காரு பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்டாக அவர் இருந்திருக்காரு ஸோ இவருடைய ஃபேமஸ் ரைட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில்ட்ரனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ரைட்டிங்ஸ் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் ரிலீஜியஸ் போயம்ஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு அப்புறம் குறிப்பாக ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா காஷனரி டேல்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் புக் நைன்டீன் நாட் செவனில் இவர் எழுதியிருக்காரு இது வந்து ரொம்பவே பாப்புலருங்க சரி வாங்க இந்த பர்டிகுலர் போயம் அதாவது இவர் எழுதியிருக்கார் இல்லையா த ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸ் அப்படிங்கிற இந்த போயத்துடைய சம்மரியை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த போயத்துடைய கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஸ்டான்ஸாவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாகவும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ மொத்தம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட் 18 லைன்ஸ் கொண்ட ஒரு போயம் தான் இது இந்த போயத்துடைய கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சட்டையரிக்கல் போயம் ஏன்னா இவருடைய நிறைய போயம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சொசைட்டியில் நடக்கிற விஷயத்த சட்டையரைஸ் பண்ணுற மாதிரி அமைச்சிருப்பார் குறிப்பாக சொசைட்டியில் இருக்கிற அந்த எக்கனாமிக்கல் இன்இக்வாலிட்டி அந்த உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான இருக்கிற அந்த இன்இக்வாலிட்டி அந்த இன்ஜஸ்டிஸஸை பேசுகிற விதமாக அமைஞ்சிருக்கும் இது வந்து ஒரு ட்ராமேட்டிக் மோனோலாக் மாதிரி தான் ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து லிசனர் அதாவது ரீடர்ஸ்க்கு சொல்கிற விதமாக இதை அமைச்சிருப்பாங்க அவங்க ஒரு அந்த போயத்துலேயே ஒரு லிசனரும் இருக்கிறாரு இவர் வந்து ஒருத்தங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லி அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த போயத்தை அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த போயத்தோடைய டைட்டில் பார்த்திங்க த ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸ் அப்படிங்கிற இந்த டைட்டில் வந்து யாரை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட்டை ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கேஸை வந்து டீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி இது நடக்கிற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம ஸ்பீக்கர் வந்து அதாவது இந்த நரேட்டர் வந்து சொசைட்டியில் நடக்கிற அந்த எக்கனாமிக்கல் இன்ஜஸ்டிஸஸை சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சொல்ல நினைக்கிறாங்கங்க ஸோ இதில் வந்து ஸோ அந்த ஹாவ் அண்ட் ஹாவ் நாட் மாதிரி தான் சரிதானா அப்போது இவங்க வந்து அந்த போ பீப்புளுக்கு உண்டான விஷயங்கள் அதாவது அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கப்படுதா அதாவது அவங்களுக்கு கரெக்டான ஜஸ்டிஸ் நடக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டிஸ்டிங் விஷ் அந்த டிஸ்டிங் விஷ் அப்படிங்கிற வேர்டே கேப்ஸில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டிங் விஷ் கேர்ஃபுல்லி பிட்வீன் த டூ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இது உன்னுடையது அது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நீ வந்து உன்கிட்ட இருக்கிறது என்னெல்லாம் இருக்குது உன்கிட்ட வந்து ஒரு ஷர்ட் இருக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரிம்லெஸ் ஹேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஹேட் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஃபார்மில் இருக்குங்க எந்த ஒரு ஃபோல்டு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஒரு ப்ரிம்லெஸ் அப்படின்னா ஒரு ரோல் பண்ணப்பட்ட ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஷூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு கோட் இருக்குது இதுதான் உன்கிட்ட இருக்குது இல்லையா அதுவுமே ஒரு ஹாஃப் அ கோட்டு தான் ஒரு நார்மல் ஃபுல் கோட்லாம் கிடையாது ஒன்ட ஹாஃப் கோட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நான் யார் தெரியுமா ஐ எம் த லார்ட் பெனின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பெனின் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு ஐனடிக்கல் வேர்டு மாதிரி தான் ஏன்னா பெனின் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கைண்டாக ரொம்ப ஜென்டிலாக நடந்துக்கிற ஒரு கேரக்டர் குறிக்கும் நினைக்கும் பட் இவர் சொல்ல நினைக்கிறது ஐ எம் த லார்ட் பெனின் நான் அவ்வளோ கைண்ட் ஹார்ட்டட் யூனோ பெனின் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் லேண்டு ஃபேட்டுங்கிற வேர்டு இங்கே எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ராஸ்பர் நல்ல ஒரு ஃபர்டைல் லேண்டு அந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் லேண்ட்ஸ் இருக்குது எனக்கு உனக்கு அது தெரியுமா எனக்கு எல்லாம் ரைட்ஸும் இருக்குது எனக்கு எனக்கு தான் அந்த உரிமெல்லாம் இருக்குது உனக்கு அது தெரியுமா யூ நோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெட்ஸ் அவர் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ரிச் லேண்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு காமனர் ஒரு போ மேனுக்கும் நடக்கல நடக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸை கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு ஒரு அப்பர் கிளாஸ் ஒரு ரிச் பர்ச
அந்த ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் அவர் டோனை வந்து ஹெலாரி பெலாக் வந்து சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஐ ஹாவ் அ ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து அல்லது ஒரு பா பாலிடிக்ஸ் அது ப்ளே பண்ணுற மாதிரிங்க என்கிட்ட ரைட் இருக்கு ஏன்னா என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு ஏன்னா என்கிட்ட இருக்குப்பா உன்கிட்ட கிடையவே கிடையாது என்கிட்ட வந்து அந்த உரிமை இருக்குது என்னை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற எபிலிட்டி என்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் அந்த அந்த டோனல் வேரியேஷனே பாருங்கள் நவ் பி குவாய்ட் காமன் குட் ஒபே த லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரிமம்பர் யுஆர் லோ ஸ்டேஷன் உன்னுடைய நிலையை நீ புரிஞ்சுக்கோ முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கோ நீ வந்து ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாதுப்பா இதுக்கு எதிராகலாம் போராடணும் அதாவது உன்னைய வெறுப்பேற்ற விஷயங்கள் கோட் அப்படின்னா ஜிஓஏடி அப்படின்னா இந்த கோபப்படுத்துகிறமான விஷயங்கள் அதை சொல்லலாம் அல்லது சின்ன சின்ன மோட்டிவ் வச்சுட்டு அதை அதை எதிர்த்து நீ போராடணும்னு நினைக்கிறது அதெல்லாம் கூடவே கூடாதுப்பா ஏன்னா உனக்கு தெரியும் ஏன்னா உன்ட்ட ஒன்றுமே கிடையாது நீ வந்து அமைதியாக இருக்கிறது உனக்கு நல்லது அதே மாதிரி இங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை நீ ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உன்னுடைய நிலையை நீ புரிஞ்சுக்கோ எதுக்கு எடுத்தாலும் நீ போராடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது அதை கூடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பர் கிளாஸ் பர்சன் சொல்கிற மாதிரி இதை அமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ட்ரமேட்டிக் மோனலாக் போயன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் டிமாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு அன்கிளீன்லி டிமாஸ் கிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த டிமாஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஏன்ஷியன்ட் வேர்டு எதை மீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு காமன் பீப்புள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நார்மலான பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஃபார்மல் வேர்ட் மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி எரப்ட் ஆகிறது அல்லது சில கோவப்படுற மாதிரி நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கூடவே கூடாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இட் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வென் எவர் த அன்கிளீன்லி டிமோஸ் அ கிக்ஸ் ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி காமன் பீப்புள் நீங்கள் அன்கிளீனி ஃபெலோஸ் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்க நினைக்கிற விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பொருட்படுத்துகிற மாதிரி இல்லை அப்படி அதாவது எங்களால் டாலரேட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் இவர் அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் தான் சரி தானா வேணா அவரே சொல்லிட்டார் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் லேண்ட் நல்ல ஃபர்டைல் லேண்ட் என்கிட்ட இருக்குது சரி தானா என்ன வந்து எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அப்போ நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு வந்து உன்னுடைய ஹேட் மேலே பொறாமல் கிடையாது அப்படின்னா ஹேட்டுங்கிற வேர்டு வந்து ஏன்னா அந்த போயமே வந்து ஒரு ஐரனிக்கல் போயம் தான் ஒரு அந்த கான்வர்சேஷன் ஒரு ரிச் வர்சஸ் போவருக்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஐ டோன்ட் என்பி ஆன் யுவர் ஹேட் அப்படின்னா உன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்து நான் பொறாமல் பண்ணுறது கிடையாது உன்னுடைய ஷூவோ அன்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்போ என்ன விஷயங்கள் என்னை வந்து உன் மேலே இப்படி யோசிக்க சொல்ல நினைக்கிது அப்படின்னா ஒரு நீயும் என்னை பற்றி பொறாமப்படுற மாதிரிலாம் கிடையாது ஏன்னா நீ வந்து ஒரு நார்மல் பர்சன் தான் பட் எனக்கு வந்து ஒரு இட்ஸ் அ ஃபியர்ஃபுல்லி இல்லாஜிக்கல் இன் யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து தடுக்குது ஏன்னா நீ வந்து ஒரு போ மேன்கிறதும் எனக்கு தெரியுது என் அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு உன்கிட்ட வெல்த்து கிடையாது தான் உன்கிட்ட அந்த எக்கனாமிக்கல் பவர் கிடையாது பட் இதெல்லாம் அவங்களோட விதி மாதிரி தான் ஏன்னா நீ வந்து ஒரு நார்மல் மேன் இப்படி தான் நீ லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் காட் த அப்பர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு ரிச் பர்சனாக லைஃப்பை லீட் பண்ணுறேன் என் அளவுக்கு ஒன்றால் ரைஸ் பண்ணவும் முடியாது தான் நீ வந்து ஒரு நார்மல் மேன் பட் ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அது தோணுது டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஸ்டின் அதையுமே ஒரு கேள்வி மாதிரி தான் அவர் வைக்கிறார் இந்த பயத்தை வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ ஸ்டாண்ட்ஸாக சிக்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் கொண்ட ஒரு பயம் தான் ஒரு ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் பொசிஷனில் இருக்கிற பர்சன் பவரை எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இதில் சொல்ல நினைக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் பயம் மாதிரி தான் ஒரு மேபி அவர் ஒரு ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுடைய டெனண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் யாருங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை பட் இதில் வந்து என்னென்னா ரிச் பீப்புள் ரிச் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்க போவ பீப்புள் எப்பயுமே போகிறாக தான் இருக்கிறாங்கிற ஒரு கான்செப்டையும் இந்த போயம் மூலியமாக நம்மளால் தெரிய வருதுங்க ஏன்னா அவர் சொல்ல நினைக்கிற கான்செப்டே அது தான் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் போயம் த்ரீ ஸ்டான்ஸாக போயம் அப்படின்னா அந்த ரிச் பர்சன் த ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸ் அப்படின்னா அவர் பீஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்குது அந்த இடத்துல ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது இருக்கா ஒரு கா ஒரு அந்த ரிச் பர்சனுக்கு தந்தார் போல் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஃப
அந்த பீஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொவைல் ஆகிறது யாருக்கு அப்படின்னா ரிச் பர்சனுக்கு மட்டும் தான் அப்போ ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரிச் பர்சனுக்கு ஒரு விதமான ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கப்படுது இது எது நார்மல் மேன் அப்படின்னா இதுதான் உன்னோடய இது இதுதான் உன் லைஃப் உனக்கு புரியுதா உனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிற மாதிரி தான் அமைதியை தவிர ரிச் பர்சனுக்கு கொடுக்கப்படுற அந்த ஜஸ்டிஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் தான் இதே போ பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டில் தான் இருக்குதே தவிர அது வந்து கரெக்டாக போய் அந்த ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது கொடுக்கப்படுதா அப்படின்னா அது பெரிய கொஷின் மாதிரி தான் ஏன்னா இப்போ இந்த போ போயத்திலே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் தான் கேட்கப்படுதே தவிர அந்த கொஷின் உண்டான ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கப்படலை இது வந்து உலக நியதி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த போயத்தை ஹெலாரி பெல்லாக் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ரிச் பர்சன் அண்ட் போ பீப்புளுடைய ஃபேட்டோ அது ஏதோ கூட வந்து சரிசமமாக இருக்கிற மாதிரி தோணலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்களே சொல்கிறாங்க ஏன்னா ரிச் பீப்புளுடைய லைஃப் வந்து போ பீப்புள் அவங்கள அவங்களுக்கு கீழே சபார்டினேட் மாதிரி தான் லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு அன்ரிட்டன் லா மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஒபே த லா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிமெம்பர் யூ ஆர் லோ ஸ்டேஷன் அப்போ நீ லோவாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிற விஷயம்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அணி எனக்கு எதிர்த்து எதையும் நடக்க முடியாது நடத்திக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அன்கிளீன்லி டேமோஸ் கிக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய பிஹேவியர் உங்களோட அப்ரோச் உங்களுடைய இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து செட் ஆகிற மாதிரியே தோணலை பட் நீங்கள் வந்து இது வந்து உங்களோடய விதி மாதிரி ஏன்னா என்கிட்ட வந்து என்னுடைய வேர்ட்ஸ் என்னுடைய பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பவர் பாலிடிக்ஸ் சொல்கிறாங்க ஐ ஹாவ் த அப்பர் ஹேண்ட் ஐ ஹாவ் காட் த அப்பர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் மீன் டு கீப் இட் இதை நம்ம வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் இது உனக்கு தெரியுதா நீ புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு புரிய முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு அந்த ரிச் அண்ட் புவர் ஹேவ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து ஜ ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸ் அப்படிங்கிற இந்த போயம் மூலயமா சொல்ல நினைக்கிறாங்க பீஸ் ப்ரொவைல் ஆகணும் அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் ப்ராப்பராக இருந்தால் உலகத்தில் வந்து பீஸ் வந்து ப்ரொவைல் ஆகணும் பட் இந்த வேர்ல்டில் வந்து எப்படி பீஸ் ப்ரொவைல் ஆகுது அப்படின்னா ரிச் பர்சனுக்கு தான் ஜஸ்டிஸ் வந்து சாதகம் அமையுது பட் புவர் பர்சனுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறதையும் இந்த போயத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இந்த போயத்துடைய சம்மரிங்க ரொம்ப சூப்பரான போயம் அந்த த்ரீ ஸ்டான்ஸாக போயம் தான் பட் இது வந்து அந்த இந்த நரேட்டர் யார் அப்படின்னா ஒரு ரிச் பர்சன் அவர் வந்து அவ்வளோ கெத்தாக லைஃப்பை சொல்கிற மாதிரியும் போ பர்சன் தான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த பவர் பாலிட்டிக்ஸை ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஐரணிக்கலாக இந்த போயத்தை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிக